안녕하세요. 저는 한국예술종합학교 음악원 예술사 3학년에 재학 중인 플루티스트 한혜진입니다. 어, 일단 네이버와 함께하는 한국예술종합학교 라이징스타의 첫 번째 인터뷰를 하게 되어서 정말 영광입니다. 어렸을 때부터 계속 접하다 보니까 좀 어릴 때 제가 가지고 노는 장난감도 이제 고장난 플루시였고 그래서 조금 더 친근한 것도 있었던 것 같아요. 그거를 어릴 때부터 계속 보고서 연인을 많이 받았던 것 같아요. 근데 얼마나 이제 음악을 하려면 얼마나 힘들고 얼마나 노력을 더 많이 해야 되는지 아시니까 이제 어, 콩쿨이나 뭐 미시 같은 거 준비하면서도 꾸준히 매일매일 연습을 다섯 시간에서 많게는 여덟 시간 정도까지 해야 된다는 걸 아시니까 이제 그걸 제가 버틸 수 있을지에 대해서 좀 진지하게 고민을 해보라고. 어, 제가 지금 쓰고 있는 악기는 이제 미국 보스턴에서 만들어진 이제 파벨 악기의 파벨 악기사의 이제 14K 올골드 플루스 사용하고 있고요. 어, 제가 사용하고 있는 악기의 이제 가장 위에 부분 플루스 이제 세 파트로 나누어져 있어요. 이제 헤드와 바디와 풋으로 나눠져 있는데 이제 많은 플루티스트들이 헤드는 본인이 원하는 타입으로 많이 골라서 사용을 하고 있거든요. 저는 같은 파웰 악기사의 14K 루미나라는 헤드를 사용하고 있어요. 근데 그 루미나라는 이름이 이제 빛이 난다, 뭐 밝게 반짝반짝 빛나는 이런 뜻을 가지고 있어요. 뭐 저는 이제 그런 음색을 원하기 때문에 이제 그 헤드를 사용하고 있고요. 네. 앞으로 너무 장래가 기대되는 또 음악가고 너무너무 음악을 사랑하고요. 또 음악을 대하는 자세가 나이는 어리지만 굉장히 진지해서 제가 저를 포함해서 많은 분들이 앞으로 많은 기대를 가지고 있는 그런 학생이에요. 앞으로도 잘 해나갈 거라고 생각하고 언제나 화이팅입니다. 음, 사실 뭐 부담스럽다고 생각해 본 적은 없고요. 사실 그런 영재란 타이틀이 오히려 저라는 음악가가 있다는 것을 좀더 사람들에게 알릴 수 있는 계기가 된것 같고 그런 타이틀이 있기 때문에 저도 이제 멈추지 않고 계속 노력을 해야 되는 부분이 생겼기 때문에 저 오히려 저제 자신을 발전시키는 데 있어서 좋은 타이틀이 아니었나 제 마음에 들어야 일단 관객들에게 전달이 된다고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 일단 저 자신한테 가장 이제 제 마음에 가장 들도록 이제 연주를 해야 하는 것 같고 그리고 그 다음으로 이제 중요하게 생각하는 것이 관객들과 소통하는 그런 연주를 가장 선호하는 편이에요. 어떤 정말 제 연주를 너무 좋아서 이렇게 정말 어, 엄마 미소를 지으면서 <웃음> 해주시는 그런 분들과 정말 눈이 마주칠 때가 있어요. 근데 그럴 때마다 지금 무대에서 내가 하고서 하는 것들을 잘 해나가고 있구나 하는 생각이 들면서 굉장히 그럴 때 희열감을 많이 느껴요. 네, 바흐 플루 소나타가 많이 있어요. 그래서 그런 곡들이나 뭐 첼로나 바이올린 같은 뭐 바하의 파르티타나 그런 연주곡들을 이제 플루스로 편곡을 해서 뭐 바흐 연주 시리즈 뭐 이런 걸 만들어서 해도 굉장히 좋을 것 같더라고요. 그런 것도 있고 사실 플루스의 레퍼토리가 그렇게 다양하지 않다 보니까 전 요즘에 새로 시도해보는 게 이제 바이올린 곡을 플루스로 이제 바꿔서 부는 곡들 많이 하고 있어요. 아무래도 음역대가 비슷하기 때문에 물론 이제 바이올린 특성상 굉장히 화려하고 기교적인 면이 많기 때문에 플루스로서는 뭐 호흡하는 데 있어서 굉장히 힘든 부분이 많긴 하지만 그래도 굉장히 새로운 소재가 되는 것 같더라고요. 그래서 그런 뭐 바이올린 곡들 모아서 플루스로 할수 있는 곡들 
뭐 그런 걸로 해서 연주를 해봐도 좋겠다는 생각을 해서 루익 슈나이더라는 플루티스트가 있어요. 이제 그분께서는 가끔 한국에 오실 때 이제 연주도 보고 마스터 클래스도 많이 받고 하는데 어 정말 제가 생각해내지 못한 정말 다른 차원의 새로운 아이디어를 많이 주시는 것 같아요. 그래서 이제 미넨에서 열리는 ARD 콩쿨이에요. 저는 그 콩쿨에 나가서 1등 아이돌라도 꼭 입상을 하는 게 저의 이제 콩쿨로서는 가장 먼 계획이라고 할수 있을 것 같아요.